顾南州，顾南州，三个你买来了。人呢？顾南州，怎么好好的一个大活人突然不见了？喂，喂，你去哪儿了？我马上就回来。医生不是说了吗？叫你在家里好好休息，别到处乱跑。你等着我，我有好消息要告诉你。啊！好消息。还剩多少？发给我吧。哎呀，不用，你赶紧回去吧。你今天能过来，就已经帮了我大忙了。你最近是不是总熬夜啊？没有我，你能搞得定吗？哎呦，搞得定，当然搞得定啦！你不知道吗？熬夜是作为漫画家的基本修养。要不然我还是留下来帮你。哎，打住！你赶紧给我好好回去比赛，该干嘛干嘛去。你要是敢掉链子的话，我就替你老师揍你。对了，我告诉你一个好消息。嗯。我拿去参加比赛的作品入围了，真的？你太给你世界长脸了！那你将来成名以后，我是不是可以跟别人说，这小子给我当个助理？说不定以后你比我出名多了呢。嗯嗯，你说的好像也有道理。嗯、青青，遇见你之后。我的人生仿佛都变得不一样了。我经历了很多以前不敢想象的事情，青青，我真的很谢谢你。哎呦，获奖感言就留到台上说，你在这儿就别跟我说这些客套话了吧。你要是想感谢我的话，就请我去吃海鲜大餐。没问题，别说请客了。以身相许，都没有问题。你你跟谁学的这么油腔滑调的？总之，青青，你对我来说真的很重要。青青，有些话一直想对你说。其实我……住手！谁允许你对我的未婚妻动手动脚？未婚妻，你们现在之间除了一份协议，还有什么？我其实……青青需要的是关怀和爱，不是冷冰冰的使唤，更不是被你当成私有物品。我和他之间的事，用不着你一个外人来评价吧？外人？起码我这个外人知道青青想要的是什么。哎呦，你们之间什么关系我都知道。除了假装订过婚，你还是他的房东、债主，所以你觉得他什么事情都要听你的，你更是把他当成是你的附属品。我告诉你，郭南庄，从头到尾你都是青青最讨厌的那种人。张毅，你别说了，我拜托你赶紧走吧，啊，别再给我添乱了。哎呀，再说下去你世界没法收场了。不好意思啊，那他他青春期还有点叛逆，你别放在心上。他刚才说的，对不起，是我不小心让他听见的。不过我保证，绝对不会让他说出去。你提什么要求都行，我都答应你，成吗？你真的那么讨厌我吗？不是的，不是的，你帮了我这么多，我怎么可能会讨厌你呢？
，我感激都感激不过来呢。真的？真的，我发誓，绝对是真的。这我就放心了。那我今天就暂且饶过你。不过。从今天起，我要在合约里加上新的规定。什么规定？不许和异性单独相处。这也太苛刻了吧！刚才不是还说做什么都行？那我问你，怎么样才算跟异性单独相处？我哥算吗？还有，我要是签了这个协议，我有很多工作都做不了。我不工作，怎么赚钱还你钱啊？最重要的是，你算异性吗？我能跟你单独相处吗？我就是不想你和张毅单独在一起。为什么？就是不行。我困了，我睡了。喂，这也太霸道了吧！绝症少女的三百六十五天的故事，是我抄的。我知道，截稿压力大，慢性不给钱。这都不是借口。周建清对这些一无所知，他不该替我承担骂名。今天，有位小水晶的朋友找到我，跟我说了一句话。他说：“我们每个人总会遇到这样那样的困境，但我们不应该，也不能因为自己遇事不公，就让无辜的人受牵连。要勇于承担自己的错误。”才能走好后面的路。我知道，我错了，可我想以后能光明磊落的走下去。黑猫少女，小水琴，还有所有读者和网友，对不起，我错了。我的朋友。我有好消息要告诉你。哎，好消息！吃点水果吧，大小一致的。谢谢。你今天不是说有什么好消息要告诉我吗？什么好消息啊？哦。忘了，你今天是不是去找台本编剧了？其实我都做好背黑锅的准备了，我没有想到你居然能说服他帮我澄清。举手之劳而已。顾南州，嗯，谢谢你。我一直以来都想跟你说一声谢谢。认识你以后，我每次遇到麻烦都是你在帮我。你帮我让平台公平计票，粉丝朝我扔东西是你替我挡的。就连这次，也是因为我受的伤。遇见你，真的是我最大的幸运。那你想怎么报答我呀、啊？我，我，我，说呀。谢谢。这是不是又是你设计的偶像剧桥段？
？不是的，你怎么会这么想呢？我对你一点非分之想都没有。那今天，江景轩来找我，你是不是不高兴？没有啊，我凭什么不高兴啊？你想太多了，静轩姐人挺好的。真的吗你是在按摩还是在摇船呢？用力点儿，把你中午吃两碗饭的力气使出来。行了，去给我倒杯水吧。好的，顾先生。嗯帮我剥个柚子。你自己没有手吗？要是看在你救我的份上，我才不听你使你刚才说什么？嗯，好。喂，张爷。哎，青青，我到了，你什么时候过来啊？一点哦，我马上过来啊。张爷，你先帮我点一个蜂蜜蛋糕。嗯，好。你自己一个人在家待着吧，我跟张爷出去对一下方案。不行，我有点难受，头有点晕。怎么了？不发烧啊？啊，我是说我手今天还有点疼。医生说了，你的手正在愈合呢，会疼很正常，忍忍就好了。啊，我肚子也挺难受的。谁让你吃那么多水果的？多上几次厕所，多喝点水。啊！古南州，你别装了。喂，张颖。青青，他们家蜂蜜蛋糕卖没了，要不然你换一个呗。嗯，没了呀。啊！张颖，我今天可能有事去不了了，我晚点再跟你说啊。古南州。没事吧？你到底真的假的呀？你别吓我，顾南州。顾总。顾南州，我扶你起来啊。
想不到他睡着的样子还挺可爱的。怎么醒着的时候就是个魔鬼呢？好玩吗？你脸上有蚊子。这条有蚊子。我看错了，你继续睡吧，我回房间。问题想问你一下，张颖吗？不是他，是我另外一个朋友。除了我和张颖，你还有什么密切往来的朋友啊？嗯，反正说了你也不认识。总之就是有一个问题想咨询你一下。你说，是这样的，有一个女生，她单恋一个男生。不过出于职业道德，他是绝对不能喜欢那个男生的。那你这个朋友，跟我那个朋友也好像啊，爱上一个完全不可能的人，明明知道没结果，却还是忍不住去表白了。嗯，你说他到底该怎么办啊？怎么可能会有结果呢？如果谈恋爱像银行存钱一样就好。我只要拼命赚钱，然后努力存钱，存够了，他就对我动心了。可是感情又不是你付出多少就会有多少回报。苏苏，你说的那个人不会是你自己吧？青青，你说的那个男生该不会是顾南州吧？你喜欢上那个冰山脸了？不会吧？你真的喜欢上他了，可是他不是你喜欢的类型啊。我也不知道那是不是喜欢，只是最近一见到他，就有种心跳加快的感觉。完了完了完了，青青，你沦陷了。<笑>那你说的那个人是谁啊？是不是你爸妈上周给你介绍的那个海龟精英？英伦风帅哥，不是啊，那是不是上上周那个阿里山暖男？怎么可能？那就是上周刚刚回国的那个高分子材料学的博士。青青，你别瞎猜了。那你身边还有谁啊？是，是我在摄影班上遇到的男生。那个小帅哥啊，你怎么会喜欢他呀、啊？我，嗯，我们。一起出去拍照，嗯，他他特别温柔，后来我就喜欢上他了。可是他不喜欢我，你怎么会喜欢上一个文艺男啊？苏苏，你也别灰心，说不定他只是还没发现你的好。我们家苏苏可是全天下最好的女孩子了。你也是，我觉得顾南州。根本配不上你。来了，谁啊？轩轩哥。哦，我让周子轩给你送一篮水货过去，你
帮我消耗点，省得顾南州整天支持我切水果剥水果的。好了，先不说了，我先去工作了，回头再说。轩哥，那你进来吧。策划组的会改到明天下午四点。还有，您的心理医生打电话过来，希望您尽快安排下一次治疗。我要不跟他约到周五吧？策划组不是明天就要发布新方案吗？明天下午才开会，来得及吗？江总前阵子不是正在接洽异世界黑骑士吗？那公司想尽快开发，现在到了快签约的状态，所以江总想尽快赶出一个成熟点的改变方案给他。让他一会儿来我办公室吧。哦，好。倒了，挺可爱的，你俩挺像的。啊，我有那么丑吗？啊，不不不不，我的意思是，呃，我我给你倒杯水吧。啊，不不不不，不用，我不渴。你最近还忙着上课呢？呃啊，嗯，我又报了几个班。啊，忙点好，充实。嗯。呃，轩哥，以后这种事儿你要轻轻跟我说，我自己去拿就行了。哦，我正好路过，就给你送过来了。再说也不能让你一个女孩去拿那么重的东西啊！喂，轩子，你又跑哪儿偷懒去了？后厨乱成一锅粥了，你实心不想要了？我知道了，马上来。我还有点事儿，我先撤了。呃，我我送你。嗯。